നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം ഞാനിപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസ് നിംഹാൻസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ രണ്ടാം വർഷം എം ഡി സൈക്കാട്രി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ആ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമേറ്റ്സിൻ സഹമുറിയേന് ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവായി എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ഉചിതം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡായ റൂമിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനും സാധിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു റൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു കോർണറിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കിടത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും അവരും ഒരു സമ്പർക്കം കുറെ കുറയും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാത്റൂം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനും സാഹചര്യമില്ല ഒരു റൂമും ഒരു ബാത്റൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ മുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ കിടത്തുക ഇനി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ബാത്ത് അറ്റാച്ച് റൂം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക അതിന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു റൂമിൻ്റെ മൂലയിലാണ് നമ്മൾ കിടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ബെഡ്ഷീറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ മുതലായി ഒന്നും നമ്മൾ സ്പർശിക്കരുത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തുമായി രണ്ട് മീറ്റർ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുക അദ്ദേഹം മാസ്കും ഗ്ലൗസും ധരിക്കുക ആ മുറിയിലെ ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളും മാസ്ക് ധരിക്കുക കാരണം രോഗം ബാധിക്കുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് വഴിയാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം പരമാവധി ആ രോഗി അദ്ദേഹത്തിന് കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് മുറിയിലോ ബാത്റൂമിൻ്റെ വാതിലിലോ ബാത്റൂമിനകത്തോ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ബാത്റൂമിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം അകത്ത് പ്രവേശന ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ മുട്ടുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിൻ്റെ വാതിൽ അടക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബാത്റൂം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം തിരിച്ചെത്തി ഇനി നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ബാത്റൂമും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഉചിതം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണ് പക്ഷേ അത് പ്രായോഗികമല്ല കാരണം അത് അതിന് ലഭ്യതക്കുറവുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അതിന് വില കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അണുവിമുക്ത നാശിനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മുപ്പത് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അഥവാ രണ്ട് ടാബിൾ സ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടുക എന്നിട്ടൊരു കൊമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് ഇളക്കുക പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള തെളിഞ്ഞ ആ ലായനി നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ തറ അതുപോലെ ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കുക മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം സോപ്പ് വെള്ളവും സാധാ വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ആ തറയും ബാത്റൂമും ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആ രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് പാത്രങ്ങൾ ഈ ലായനിയിൽ ഇടുക മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ വ്യക്തിയുമായി നമ്മൾ ശാരീരിക അകലം മാത്രമാണ് പാലിക്കേണ്ടത് മാനസിക അടുപ്പം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ വ്യക്തിയുമായി രണ്ട് മീറ്റർ മാറി നിന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം ദൂരെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തുമായി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുമായി എപ്പോഴും നിരന്തരമായി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഒരു ദിവസം ഒരു തവണ മാത്രം നിങ്ങൾ കാണുക നമുക്കറിയാം ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തിയായി തിരിച്ച് അവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായി ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന കഥകൾ കേൾക്കുക അറിയുക കാണുക 
അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ രോഗിക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാനസിക സപ്പോർട്ട് സൈക്കോളജി സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഐസൊലേഷനോ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തിയാൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്